Hallo CryptoCoins, het is donderdag 1 augustus, hartelijk welkom. Dit is de CryptoCoins podcast, aflevering 389. Wat is mijn verwachting als het gaat om de prijs van bitcoin in de loop van deze maand? Daar ga ik het uitgebreid over hebben aan de hand van een aantal charts. En we pakken natuurlijk ook even de zogenaamde geopolitieke invloeden erbij. Die gaan absoluut iets doen met de prijs van bitcoin. Verder kijken we zoals gewoonlijk naar de bitcoin charts, de goud chart. We kijken even kort op Wall Street. Ik heb nog wat intern nieuws. En voor de eerste keer in deze podcast sinds jaren pak ik er even een paar SPH trades bij. Ik heb een paar trades uh, gedaan eerder deze week of sterker nog. Ik heb ze klaargezet eerder deze week. Uh, als die nu zouden vallen, die trades, hoe zouden die lopen? Het is leuk om daar even een blik op te werpen. Zeker na de marathon sessie van vorige week. Als je dat hebt meegekregen, de CryptoCoins Marathon, vorige week woensdag. Toen heb ik laten zien wat SPH traden is en hoe je dat zelf kunt doen. En SPH trading is datgene waar CryptoCoins eigenlijk mee begon. Inmiddels alweer ruim zeven jaar geleden. We gaan aan de slag. Het rapportcijfer is niet zo hoog als je misschien had gehoopt. Vorige keer, dit is inmiddels weer een paar weken terug bij de podcast, was het nog een vier. Inmiddels komen we niet hoger dan een drie. Het is helaas niet anders. De redenen zullen hier vanzelf duidelijk worden... Als we zo meteen de charts erbij gaan pakken. Voordat we dat doen, even wat kort intern nieuws. Aanstaande maandag, uit mijn hoofd is dat 6 augustus, 5 of 6 augustus. Dan, uh, het is 5 augustus, zie ik hier op mijn uh, spiegelaatje. Dan geeft Kevan een webinar, een live webinar, Next Level Trading. Hij heeft dat webinar uh, kort geleden ook een keer gegeven voor een relatief selecte groep mensen. Hij doet het nu nog een keer in het groot. Je kunt dat webinar volgen als je het leuk vindt op YouTube. Wil je dat webinar meemaken? Abonneer dan eventjes op dit kanaal en druk even op dat belletje. Dan krijg je sowieso een melding als dat webinar begint. En als je lid bent van onze Discord server www.cryptocoins.nl slash Discord. Dan eh, krijg je automatisch natuurlijk ook het nieuws te zien wanneer dat webinar begint. Dus aanstaande maandagavond om uh, half acht. Nou, dan wat nieuws van buitenaf. Niet zo heel veel, hoewel er genoeg gebeurt op het ogenblik. Maar het komt eigenlijk steeds weer op hetzelfde neer. En een aantal dingen hebben we al besproken in video's uh, eerder deze week. Het belangrijkste nieuws is dat er nu toch wel flink wat angst begint te ontstaan in de financiële markten. Eigenlijk om twee redenen. De eerste is, um, het zijn een beetje uit, uiteenlopende redenen die uiteindelijk toch weer bij elkaar gaan komen. Het eerste is de, de dreiging van een oorlog. Het begint er nu toch wel serieus op te lijken dat er in het Midden-Oosten het een en ander gaat gebeuren. En omdat uh, Iran en een aantal andere landen in het Midden-Oosten natuurlijk nauw bij die oorlog betrokken zouden zijn, gaat dat impact hebben op olie. Het gaat impact hebben op de olieschaarste. En als olie schaarser wordt, dan gaat dat natuurlijk wat betekenen voor de prijs van olie. Die gaat omhoog. Je ziet nu in Amerika dat ze aardig aan het ophopen zijn om te voorkomen dat zij daar het slachtoffer van worden. Maar een schaarste aan olie betekent zeker, nu het heel langzaam maar heel zeker weer herfst gaat worden, een uh, verhoging van energieprijzen. En een verhoging van energieprijzen betekent meer inflatie. En meer inflatie, het is een soort kettingreactie, betekent automatisch dat centrale banken de hand op de knip zullen houden en de rente zeker niet zullen verlagen. Eerder zullen verhogen om die inflatie te proberen uh, binnen de grenzen te houden of binnen grenzen te houden eigenlijk. En dat betekent dat op dit moment iedereen die met geld bezig is, beleggers, analisten enzovoort, uh, niet 100% zeker zijn dat het allemaal wel de goede kant op gaat wat die rente betreft. Er komt bovenop dat uh, Paul, de grote baas van de Amerikaanse centrale bank, gisteren een uitlating heeft gedaan over wat hij denkt dat er met de rente gaat gebeuren. En tot voor kort was eigenlijk elke analist er nog van overtuigd dat in september, als er weer een rentewisseling uh, aankomt, het gebeurt elke drie maanden, eigenlijk iedereen was van overtuigd dat in september er 100% kans was dat de rente naar beneden zou gaan. Nou, dat is inmiddels lager geworden. Er is meteen een polletje gepost onder analisten. En na de uitspraken van Paul gisteren, die een beetje in de geest waren van, nou... Het ziet er best wel aardig uit, maar laten we niet te optimistisch zijn. Is die verwachting gedaald van 100% naar iets meer dan 80%. Oftewel, nog maar vier van de vijf analisten denken daadwerkelijk dat er een renteverlaging komt. En dat bovenop die, uh, die oorlogsdreiging die nu speelt, maakt op dit ogenblik het klimaat niet echt heel optimistisch. Zul je zo meteen nog wat meer van zien als we Wall Street erbij pakken. Dat gaan we nu niet doen. Als je meekijkt naar deze podcast, dan weet je wat we normaal gesproken doen. We pakken de charts er even bij en er is net een nieuwe maand begonnen vandaag... En dat betekent dat we ook die maandchart erbij kunnen pakken. Eerst even, vorige maand, toen zei ik, nou technisch gezien hebben we nu met die 56.500, dat was in de maand mei, hebben we nu een nieuw dal bereikt, een nieuwe trough. Maar eigenlijk uh, weet je nooit hoe het gaat, je wilt toch een paar candles afwachten. Nou, maar goed dat we dat hebben gedaan, want afgelopen maand, de maand juli, hebben we een dal bereikt dat weer lager was dan dat dal van de maand mei. Dat dal waar we nu naar kijken is 53.500 dollar. En we weten dus nu nog niet of dit het nieuwe dal is. Sterker nog, 
Ik denk niet dat het het nieuwe dal is. 53.500 dollar, dat is waar we nu naar kijken. Er zijn een paar andere dingen die je in de gaten wilt houden. Om te beginnen, pas op de eerste van volgende maand, dus 1 september, dan weten we min of meer zeker dat dit het nieuwe dal is. Als dit het nieuwe dal is. Ik zei net al, ik denk het niet. Maar je wilt sowieso een maand afwachten tot in ieder geval deze candle klaar is. De candle van de maand augustus. Er zijn nog een paar andere dingen op deze chart die um, er ook niet al te positief uitzien. Laten we beginnen met de, uh, de chart of de indicator die ik er vorige maand ook bij pakte. Het is eigenlijk technisch gezien wel een indicator, maar uh, hij hoort niet bij de standaard bibliotheek van TradingView. Vandaar dat de meeste TradingView gebruikers hem waarschijnlijk niet zullen zien. En zeker niet als je TradingView gebruikt binnen de context van bijvoorbeeld Altrady of Hypertrader. Dus de charting library van TradingView, dan zie je deze indicator eigenlijk nooit. Maar deze TD Sequential Indicator, die als het goed is nu op het scherm verschijnt, ja, daar is hij, die laat zien dat datgene wat we vorige maand zeiden inderdaad is uitgekomen. Toen zei ik van nou, als de prijs deze maand, dus de maand august, uh, juli, hè, als de prijs uh, in deze maand niet boven de 71.285 dollar komt, dan is deze reeks ten einde. Want het is heel simpel, je kijkt altijd vier candles terug naar de prijs hier, de close van deze candle, de close van de candle van maart, was 71.285 dollar. Nou, daar zou de prijs dus voor deze candle, de candle van juli, bovenuit moeten komen. Dat is niet gebeurd. En dat betekent dat het TD Sequential Ritme weer eens een keertje keurig uitkomt. Negen candles op rij, waarbij je dus telkens de close van een candle vergelijkt met de close vier candles terug. Hebben we een opwaartse beweging gezien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tot en met daar. En vervolgens krijgen we de eerste bearish candle, de eerste neerwaartse beweging. Nou is het absoluut geen gegeven dat dat negen getal altijd uitkomt, hoewel als je terugscrolt dan zie je hoe vaak het gebeurt. Alleen op deze chart hebben we hier ook weer een rode reeks van 1 tot en met 9. Maar om deze bearish reeks, reeks die dus nu is begonnen, voort te zetten, en er zijn best veel traders die hier naar traden, een soort... Uh, Self-fulfilling uh, prophecy natuurlijk. Moet er wat gebeuren met de prijs deze maand? Je wilt de close van deze maand. Als je dit door wilt laten zetten. Als deze bearish. Het is geen trend. Maar deze bearish prijsbeweging. Volgens de TD Sequential. Om die te laten doorzetten. Moet de close van deze maand. Lager zijn. Dan de close van de candle. Vier maanden terug. Oftewel 1, 2, 3. 4, en dat is deze. En als je dan naar die close kijkt, vier maanden geleden, die was 60.632. Uh, heb ik de goede? Ik heb de verkeerde pakken. 1, 2, 3, 4. Nee, ik heb de goede pakken. Dit is hem. Uh, ik keek alleen. Ja, ik kijk naar de goede prijs. 60.632 dollar. Daar zou de prijs deze maand onder moeten sluiten om deze bearish prijsbeweging voor te zetten. En zoals ik net al zei, er zijn best veel traders die hierna traden. Dus. Als die self-fulfilling prophecy ook nu weer uitkomt, weet je waar de prijs in ieder geval onder sluit deze maand. Zoals je zo meteen zult zien, ben ik niet overdreven enthousiast voor de prijsontwikkeling op de korte termijn. Dat komt ook een beetje door die andere tool of indicator eigenlijk die we er regelmatig bij pakken op de wat langere charts. De Ichimoku Cloud. Dat is deze. Kijk met name even naar deze twee lijnen. We hebben die blauwe lijn hier, dat is de zogenaamde conversielijn, zo wordt die genoemd. Bij mij is die blauw, bij jou heeft die misschien een andere kleur. En kijk wat er gebeurt met de low van deze candle, de low van de candle van vorige maand. Uh, vorige maand hebben we een laagste prijs gezien van 53.500 dollar. En dat is exact het punt waar we hier terecht zijn gekomen met die uh, blauwe conversielijn. Daaronder loopt ook nog een hele belangrijke lijn, dat is de baseline, de basislijn. En die geeft eigenlijk... De absolute ondergrens aan op dit ogenblik. En dit getal wat je hier ziet staan, zal je bekend voorkomen. 44.500 dollar. Als je de video hebt gezien die ik afgelopen dinsdag online heb gezet, waarin heb ik heb gezegd, het kan hard gaan met de bitcoin prijsbewegingen, dan zie je dat dat getal van 44.000 dollar, dat ergens anders vandaan kwam overigens, hier ook weer wordt bevestigd. Kijk, dit is deze onderste lijn. En eigenlijk betekent dit het volgende. Als, en die kans is realistisch, zoals je zo meteen zult zien als we wat andere charts erbij pakken. Als de prijs daadwerkelijk blijft dalen van bitcoin, dan, en als deze grens, deze support die hier zit, wordt doorbroken. Dus dat zou deze maand betekenen, als de prijs deze maand onder de 55.757 dollar komt of sluit, eigenlijk maakt dat niet zoveel uit, dan gaan we echt op weg naar dit supportniveau. Wat een sterk supportniveau is van rond de 44.000, 45.000 dollar. En het is dus ook mijn verwachting deze maand 
En het heeft ook een beetje te maken met wat er natuurlijk op dit ogenblik in de wereld speelt. Kevin van die hintte daar ook al even op in zijn opmerking in onze, uh, bij onze challenge. Dat hij uh, mikt op flinke prijsdalingen van bitcoin en altcoins deze maand als gevolg van wat er in de wereld gebeurt. De charts laten ook zien dat dat zomaar zou kunnen gaan gebeuren. En dat betekent dat we daadwerkelijk ons willen richten, waarom zou je dat niet doen, waarom zou je je kop in het zand steken, op een prijsdaling van bitcoin de komende tijd richting de 45.000 dollar. En dat is eigenlijk ook mijn verwachting voor deze maand. Zoals ik al aangaf, ik ga je aangeven wat ik denk dat er met de bitcoin prijs gebeurt. Ik denk dat we deze maand sluiten. Onder de 59.000 dollar, sowieso. Met een mogelijke dip zelfs richting deze lijn, richting die 45.000 dollar. Is dat erg? Nou, mij ben ik helemaal niet. Eigenlijk fantastisch, want met de waarde van bitcoin is natuurlijk helemaal niks aan de hand. Het gaat hier om een prijsbeweging. En dat betekent dat je als investeerder in bitcoin, als belegger in bitcoin, toch weer wat goedkoper aan bitcoin kunt komen dan nu bijvoorbeeld. Of dan een paar weken geleden toen we prijsniveaus zagen van toch weer 60.000, 65.000 heel makkelijk. En zelfs vorige week nog een prijsniveau van 70.000. Ja, daar kun je dus nu van profiteren. Het probleem is natuurlijk altijd de, wat we ook wel de diamond hands noemen, de diamanten handen. Vasthouden, als je bent ingestapt in bitcoin op het moment dat je het eigenlijk niet zou hebben moeten doen, namelijk je bent achter een groene kendel gaan aanjagen, de prijs was aan het stijgen en je dacht voordat ik te laat ben snel nog even kopen, een soort FOMO gevoel. Als je dat hebt gedaan dan zul je waarschijnlijk toch denken van ja wat mij betreft mag het nu echt wel eens de goede kant op gaan met die prijs. Als dat niet gebeurt dan heb ik eigenlijk gewoon, dan sta ik onder water, dan heb ik gewoon veel te duur gekocht en daar word ik niet blij van, moet ik misschien maar gaan verkopen voordat het nog minder waard wordt. En dat is het klassieke verschil tussen de prijs die je ergens voor krijgt of betaalt en de waarde die iets heeft. Als je een investering doet, zou je dat normaal gesproken niet doen op basis van FOMO, snel kopen voordat je te laat bent, maar op basis van de waarde van iets. En als de prijs van iets in overeenstemming is met de waarde ervan, eigenlijk minder is dan de waarde ervan, dus als je het voor goedkoper kunt krijgen dan de waarde zelf, dan is dat een moment om in te gaan investeren als je dat geld daarvoor kunt missen. Maar niet als de prijs hoger is dan de waarde ervan. Nou weet ik, het is bij bitcoin extreem lastig om de waarde te bepalen. Maar dat is iets wat je voor jezelf doet. Je kijkt gewoon, oké, okay, wat zou ik op dit ogenblik over hebben voor één bitcoin... als je kijkt naar de prijsontwikkeling bijvoorbeeld over de laatste jaren... over de laatste tien jaar bijvoorbeeld, of de laatste vijf jaar. Hoe is het gegaan met de koopkrachtbescherming van mensen die bitcoin hadden... ten opzichte van mensen die gewoon euro's op de bank hebben gezet en die hebben gespaard... Ja, dan hoef je niet al te lang te rekenen om te zien dat de waarde van een bitcoin enorm is gestegen. Want zelfs als je prijsdalingen zag, kreeg je er nog veel meer voor terug dan je had gekregen als je rente had gepakt op een bank bijvoorbeeld. Een andere situatie die je kunt nemen is het stock to flow model. We komen daar in een latere podcast om een keer op terug. Ik heb er al eens een keer een podcast over gemaakt die je laat zien de verhouding tussen hoeveel er daadwerkelijk aan bitcoin op dit ogenblik in voorraad is... Zeg maar in silo's ligt. Bij stock to flow wordt er vaak naar graan gekeken. Dus vaak wordt die vergelijking met graan silo's gemaakt. Hoeveel is er op dit ogenblik op voorraad? En hoeveel komt er elke keer weer bij? En die verhouding is heel belangrijk. Als je naar bitcoin kijkt, dan weet je... er ligt niet zoveel vrij te koop. En er komt niet zoveel bij elke maand. We hebben net weer een halving achter de rug een paar maanden geleden. Die heeft het ook niet echt positiever gemaakt... als het gaat om de toevoer van, uh, toevoer van nieuwe bitcoins... En dat betekent dat het product schaarser begint te worden. Deze grondstof, bitcoin, een, een virtuele grondstof, begint schaarser te worden. En op termijn heeft dat altijd impact op a, de waarde ervan en b, de prijs ervan. Dus de meeste beleggers die hier wat uh, koelbloediger naar kijken en die geloven in de waarde van bitcoin, die hebben niet zoveel problemen met deze prijsdalingen. Die zeggen eerder van, mooi kans om even goed nog te profiteren van de angst die niet zo waardebewuste beleggers hebben. Die denken van, oh jee, het gaat helemaal fout. Het gaat naar nul. Ik ga verkopen met verlies. Die pakken die bitcoins graag op. En dat is natuurlijk nog die andere groep ook nog. In de tijden dat geld duurder wordt, hebben mensen altijd geld nodig om van te leven. In tijden dat de inflatie hoger wordt, wordt alles duurder. Dus moeten mensen ook daadwerkelijk kunnen betalen wat ze verbruiken. En dat betekent in sommige gevallen dat mensen hun hun reserves, hun, hun portfolio, hun spaargeld, hun beleggingen, wat dan ook, moeten verkopen met verlies. Nou ja, als je als belegger slim bent omgegaan met geld en je hebt belegd met geld dat je daadwerkelijk kon missen, kan dat betekenen dat je daar mooi van kunt profiteren. Dus bijvoorbeeld een andere belegging te verkopen en in ruil daarvoor bitcoin terug te nemen. Nou, dat even nog wat dus die maandchart betreft. Ik zei het net al, ik verwacht een, een paar gekke dingen. In de herfst, van, vanaf september... Ja, ik kijk er echt niet raar van op als we dan hele mooie prijsstijgingen gaan zien. Richting die 80.000 en waarschijnlijk nog wel hoger ook. 
Maar tot die periode, ik herhaal mezelf eigenlijk, want ik zeg eigenlijk in elke podcast hetzelfde, um, reken ik ook op prijsdalingen. En er is ook een belangrijk signaal op een andere chart dat wel even moet vallen, dat moet wel afgaan, dat signaal, anders komen die prijsdalingen bijna zeker. Dit is de maandchart, die is keurig bullish, niks mis mee verder. Als dit het laatste dal is waar we nu op terecht zijn gekomen, deze candle, die van juli, dat weten we dus eigenlijk volgende maand, dan is dat dal sowieso hoger dan het vorige. Dat betekent hogere pieken, hogere dalen, prima allemaal, dan blijft deze maandchart gewoon wat die nu al is, bullish. Apart genoeg is er op deze maandchart eigenlijk niets te zien dat er niet goed uitziet. We hebben een bullish trend, hogere pieken, hogere dalen. We hebben een bullish parabolic stop and reverse. Dat zijn die puntjes die hieronder zien staan. Dat zijn plusjes, maar ze zijn wel heel klein. En we hebben ook een bullish OBV. De unbalanced volume indicator hier staat ook weer in de plus. Oftewel, deze maandchart die laat niet zoveel gekke dingen zien. Behalve als je natuurlijk kijkt naar ontwikkelingen hier... Die blauwe lijn die hier staat, die hele belangrijke conversielijn van de uh, Ichimoku Cloud. En met name natuurlijk die TD Sequential. En onderschat die TD Sequential niet. We gebruiken hem niet zo heel vaak in de podcast. Als ik hem erbij haal is het meestal als je een helder signaal afgeeft. En dat doet hij op dit ogenblik. Negeer dit signaal niet. Een bearish prijsbeweging die zomaar kan worden bevestigd. Als de prijs daalt tot onder deze close, die prijs van, wat is het, 60.632 dollar, goed in de gaten houden. Dat is voor mij een belangrijke close deze maand. Tot zover de uh, maandchart. We pakken ook de weekchart er even bij. Daar was uh, vorige week, uh, of twee weken geleden, vorige week hadden we geen podcast vanwege de marathon, maar twee weken geleden heb ik het erover gehad. Toen zei ik van, oké, okay, we zijn eigenlijk nog steeds op weg, al een tijdje lang, uh, naar een nieuwe piek. En dat is nog steeds zo. Kijk, dit is vorige maand, of uh, vorige week, sorry, deze kennel die we hier zien. Dit is een, um, een variant op een doji. Ik zei dit gisteren in het café ook al eventjes, als je daarbij was, dan hoor je nu eigenlijk uh, twee keer hetzelfde. Uh, er is nu wat twijfel in de markt over waar de prijs heen zou moeten gaan. Dat is het vervelende nieuws. Maar na die doji, die normaal gesproken zomaar een prijsdaling zou kunnen opleveren, die nu trouwens ook komt, hebben we wel even een piek gezien. Een nieuwe piek die hier staat. De high van deze week, dus die is volgens mij dinsdag, maandag of dinsdag gevallen, die is hoger dan de high van de maand hiervoor. En dat betekent dat de week hiervoor. En dat betekent dat we een, sowieso een nieuwe piek hebben die alweer hoger is. En dat betekent dus ook dat we pas over twee weken, eigenlijk afgelopen maandag over twee weken, weten of we op weg gaan naar beneden, dus of we een nieuw dal gaan zien. En dat betekent eigenlijk het volgende, nog een stapje verder, we moeten een piek krijgen die hoger is dan de vorige. En dat moet dus eigenlijk gebeuren voor we op weg gaan naar een nieuw dal. En dat betekent dat zolang de prijs maar in ieder geval af en toe even zo ver doorstijgt dat we nieuwe highs pakken, nieuwe wicks aan de bovenkant, die net wat hoger liggen dan dus de highs daarvoor, is er nog niet zo heel veel aan de hand, maar het wordt wel een beetje tricky op dit ogenblik. Het duurt te lang, je ziet er zit eigenlijk nauwelijks meer beweging in die highs. Het wordt allemaal net wel wat hoger, maar dit is verre van een run zoals je hier bijvoorbeeld ziet, of hier bijvoorbeeld hebt gezien, hier in mei, hier in vorig jaar, begin februari, maart. Dat is niet het geval op dit ogenblik, het stabiliseert gewoon nu. En dat voorspelt helaas niet veel goeds. Je wilt door die prijs heen breken, de nieuwe, die oude all-time high van... Oud van maart, 73.794 dollar. Gebeurt dat niet, dan keert deze chart om naar bearish. Dat is geen goed signaal. Als dat gebeurt, is het wat mij betreft een kwestie van tijd... voordat ook die maandchart omkeert naar bearish. En dat is dus iets waar ik eigenlijk toch wel min of meer op reken. Dat we daar nog even doorheen moeten... voordat we echt die mooie prijsexplosies gaan zien waar iedereen op wacht. En mocht je nog twijfelen... Of we nou wel of niet op dit ogenblik in een bullish markt zitten? Het antwoord is natuurlijk nee. Het lijkt er soms even op, maar de markt zwalkt te veel heen en weer op dit ogenblik tussen angst en hebzucht. Kijk naar de barometer. De barometer was uh, vorige keer dat ik een podcast opnam, geloof ik een 4, nu is het een 3. Uh, het was een paar weken daarvoor was het een 7 of een 8 en toen werd het weer een 3. En dan, het zwalkt allemaal te veel heen en weer. Kijk zo meteen naar de angst- en hebzucht-index op Wall Street, de Fear and Greed-index. Die zwalkt ook heen en weer tussen angst en hebzucht. En dat gebeurt normaal gesproken niet in een periode van een paar weken of een paar maanden. Er gaan vaak langere cycli overheen, van zes maanden tot een jaar, voordat je daar een wijziging in ziet. Het laat heel simpel zien dat mensen gewoon heel snel denken dat alles voorbij is, opgelucht zijn, om vervolgens weer heel snel bang te worden en denken van, oh jee, waar gaat dit naartoe met mijn beleggingen? 
En daar wil je gewoon niet intrappen in die valkuil. Vandaar, dit ziet er allemaal niet zo heel positief uit. De kans op dalingen is op dit ogenblik groter dan de kans op stijgingen. Je kent mijn verwachting inmiddels. Doe daar je voordeel mee, zou ik zeggen. Dat betekent niet, verkoop nu alles, maar profiteer van de buitenkansen die af en toe komen. Dat is in ieder geval datgene wat ik doe. Ik blijf, het kan zomaar zijn dat ik besluit hier en daar een short positie op bitcoin te nemen, om meer bitcoin terug te kopen als de prijs daadwerkelijk daalt. Dit beginnen langs maar zeker wel de momenten te zijn om dat te gaan doen. Het kan ook zijn dat ik nog wat bitcoin bijkoop als de prijs nog verder daalt. Maar het laatste wat ik wil doen en zal doen, is zeggen, oh de prijzen dalen nu, nu moet ik er snel vanaf. Nee, want dat heeft niks met de waarde van bitcoin zelf te maken. Alleen maar, nogmaals, met de prijs ervan. Overigens is de PESAR, wat de weekchart betreft, dat is een van de weinige bullish signalen op deze chart waar je echt wat mee kunt, is omgeslagen. Die is duidelijk omgeslagen nu naar bullish. De, de PESAR zelf beweegt zich boven zijn eigen voortschrijdende gemiddelde. Dat is leuk om te zien. Het begint weer wat in te storten hier, of in, in ieder geval te, te dalen, maar hij is nu bullish, daar moeten we het mee doen. De laatste candle negeer, die is nog helemaal niet klaar. Waar je niet al te veel waarde aan wilt hechten, is wat hier gebeurt met die, ik zei PESAR, ik bedoel OBV. Deze PESAR die hier staat, deze Parabolic Stop and Reverse. Ik loop al wekenlang te roepen dat je wilt dat de prijs door zijn weerstand heen breekt. Deze hier, die PESAR weerstand. Nou, dat is gebeurd vorige week, maar dit gaat nergens over. Kijk, er is geen parabolische prijsontwikkeling op dit ogenblik aan de gang. Ook niet toen de prijs er doorheen brak. Dit is eigenlijk min of meer een soort natuurwet. Die PESAR blijft altijd dalen als hij boven de prijs staat. Hoe weinig ook, hij blijft altijd dalen. Er zit een zogenaamde acceleratiefactor in die zorgt ervoor dat hij altijd wat lager wordt. En hij zal nooit hoger worden als hij boven de prijs staat. Dus het is een kwestie van tijd, ook als de prijs gelijk blijft van maand tot maand of van candle tot candle. Het is een kwestie van tijd voordat de candle door die PESAR heen breekt. Maar het is alleen maar een signaal als dat gebeurt in een parabolische beweging. Zoals bijvoorbeeld hier. Uh, in februari 2024. Of als het hier zou zijn gebeurd. In eerder dit jaar. In, uh, ik zei 24, maar dit is, was, ja, dit is een weekchart. Februari dit jaar. Of als het hier zou zijn gebeurd. In mei van dit jaar. Maar als het nu gebeurt. Op dit ogenblik. Heeft het eigenlijk geen enkele betekenis. Dus ik denk niet dat het lang duurt. Voordat we weer door die PSR heen breken. Maar dan de andere kant op. En je raadt het al. Magisch. Die PSR staat nu ongeveer op het vorige dal. Die truff van 53.550 dollar. Daar is dat getal weer. Dat is echt een belangrijk iets om in de gaten te houden. Een daling door de 59, wat echt betekent dat we nu in de 50.000 zone terecht beginnen te komen. Dan een daling door de 55, dan is het een kwestie van tijd voor je door de 53 heen zakt. Ja, en dan wil je gewoon rekening houden met verdere dalingen. Hoe kort ze misschien ook duren en hoe weinig ze eigenlijk ook op de lange termijn te betekenen zullen hebben voor de prijsontwikkeling van bitcoin... Het is wel iets waar we nu waarschijnlijk doorheen zullen moeten. In ieder geval als ik naar de charts kijk. Maar let ik trouwens op wat deze chart betreft. Eigenlijk op dezelfde dingen als altijd. De EMA20 die hier loopt. Dat is die middelste lijn van de Keltner Channels. Dit is een voortschrijdend gemiddelde. Een exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Dat is een iets andere berekening. De recentere candles tellen zwaar mee. Ik kijk ook wel eens naar de SMA. De simpele, het simpele voortschrijdend gemiddelde. Dat is deze hier. Die loopt min of meer gelijk op. Maar nogmaals, dit gaat over een gelijke verdeling. Elke van de 20 candles telt net zo zwaar. Hij staat er dus nu iets boven, maar dat trekt altijd wel weer bij. Ze, blijven, ze ontlopen elkaar vaak niet heel veel bij min of meer gelijkblijvende prijzen. Nou, de prijs is daar vorige week nog boven gesloten, net als de week daarvoor. Of dat deze week ook gebeurt, is maar net de vraag. Hij staat er nu even wat onder, maar de candle van nu, van deze week, die is nog niet zo relevant. Zolang de prijs daarboven bij blijft sluiten... Ziet het er allemaal wel aardig uit op weg naar die piek waar we dus echt doorheen moeten breken om te voorkomen dat alles echt berries wordt. Maar ja, het is allemaal niet meer zo heel erg optimistisch zoals het hier bijvoorbeeld was in deze periode uh, aan het begin van het voorjaar. Dat is uh, helaas al lang niet meer het geval. Nou, tot zover de weekchart. Daar zijn we nu wel klaar mee. We pakken er nog even twee charts bij. Eerst even de dagchart. Voor de zekerheid, ik heb een paar maanden geleden, ik weet niet wanneer dat was, 2 mei, donderdag 2 mei, dat kun je terugkijken heb ik um, uh, twee belangrijke uh, signalen laten zien. Niet gebaseerd op indicators, maar gebaseerd op chartpatronen. Ik ga dat nu niet weer doen, want deze podcast aflevering wordt al lang genoeg. Maar er wordt best wel vaak gevraagd, zijn die signalen nog steeds geldig? Het waren allebei bullish signalen. Er zat een zogenaamde falling wedge in en een bull flag. En mijn antwoord is, ja, die zijn nog steeds geldig. Geen van beide signalen, één van bijna, maar geen van beide prijzen die werden voorspeld door die signalen. 
uh, zijn al gehaald. Dat betekent dat ze nog steeds geldig blijven. Er is geen enkele reden om daar aan te twijfelen. En er is inmiddels ook geen bear flag bijgekomen. Er is ook geen uh, rising wedge bijgekomen. Oftewel, beide signalen zijn nog steeds geldig. Dus die prijsniveaus kunnen echt nog steeds vallen. Je weet hoe bitcoin is. Het is onvoorspelbaar. Wij kunnen vinden wat we vinden. Wij kunnen verwachten wat we verwachten. We hebben het vaak bij het rechte eind, maar ook best wel vaak niet, omdat bitcoin doet wat het doet. De markt reageert soms, zeker in de huidige tijd, extreem onvoorspelbaar. Maar hoe zit het dan met die uh, dagchart? Even wat dingen op mijn speakbriefje bekijken. Um, oh, ja, we zijn, oh ja, heel belangrijk. We waren berries op deze dagchart, maar we zijn omgekeerd inmiddels. De laatste keer dat ik een podcast opnam is alweer een uh, paar weken terug. Volgens mij was dat uh, hier donderdag uh, 18 juli of zo. Toen was deze chart bearish, absoluut bearish, viel niet aan te twijfelen. Toen zei ik al van nou, dit is geen goed nieuws voor de weekchart. Dus maar de vraag of die weekchart bullish blijft, is nog steeds de vraag. Deze dagchart is inmiddels omgekeerd naar bullish, hoe gek het ook klinkt. Hogere pieken en hogere dalen, maar er is alweer een bearish signaal. Je ziet namelijk dit ding hier, en het is echt nauwelijks te zien, maar hier zit een dal op donderdag 25 juli. Uh, was de prijs uh, uh, het laagst. Dit is een swing low en duidelijk een dal, want daarna is de prijs flink gaan stijgen. Tot een nieuwe piek, die hadden we een paar dagen geleden, afgelopen maandag. Uh, die hoger was dan de vorige, lekker bullish alles. Dit dal was ook hoger dan het vorige, lekker bullish alles. Maar we hebben nu een nieuw dal, dat zit in, sowieso al hier, misschien wordt het nog erger. Dat is uh, vandaag gevallen en dat dal staat op dit ogenblik op 20 dollar minder dan het vorige dal. Dat he, betekent een bearish signaal. De chart blijft bullish. Maar dit is het eerste bearish signaal. Er staat hier niet voor niks lower low. Het kan nog lower gaan, het kan nog lager worden. Maar we hebben dus nu al een lager dal. Dat is het eerste van twee bearish signalen die je nodig hebt om deze chart te laten omkeren. Namelijk een lager dal en een lagere piek. Het dal is al lager. Nu nog even wachten op de nieuwe piek. Als die komt over een paar dagen. Dit, dit zie je pas over een paar dagen, waarschijnlijk pas na het weekend. Als die piek lager is dan de vorige, die van de 29e, uh, 70.000 nog wat... De rode lijn hier als je meekijkt, dan weet je, oh jee, de dagchart is weer bearish. Ik verwacht dat dat gaat gebeuren op dit ogenblik. Ook al omdat de parabolic stop en reverse, en dit is wel een geldig signaal, want kijk, een enorme prijsdaling, enorm tussen aanhalingstekens, maar enorm voor de PSR, voor de parabolic stop en reverse, die is omgekeerd. De plusjes staan nu weer boven de prijs, dat maakt, de, maakt, de, maakt die plusjes tot weerstand, dat maakt dit dus tot een bearish chart, wat de parabolic stop en reverse betreft. En ook de onbalanced volume indicator. En die heeft een hoog toekomst voorspellend gehalte, zoals je weet. Die is ook omgekeerd naar berries. Beide lijnen lopen naar beneden. Niet alleen de OBV zelf, die gele lijn, maar ook zijn eigen voortschrijdend gemiddelde van vijf candles. Uh, die loopt ook naar beneden. Dat is niet gunstig. Dus de dagchart ziet er op dit ogenblik niet al te po uh, positief uit. En net als vorige keer, twee weken geleden, ik houd nog steeds dit level in de gaten. Dat zit zo rond de... Gaan we weer rond de 50.000 dollar, 50.790 dollar. Uh, dat is een belangrijk support level. Uh, als we daar doorheen breken, dan weet je waar het heen gaat. Ik heb die prijs net al genoemd. Dus dat zijn dingen waar ik op let. Maar nogmaals, die bull flag en die, um, rising, of die falling wedge, die blijven nog steeds van kracht. Dus je weet het natuurlijk maar nooit. Niemand kan de toekomst voorspellen. Het enige wat ik kan doen is zeggen, van het ziet er allemaal niet zo heel florissant uit op dit ogenblik. Dat wordt ook nog een keer bevestigd door deze chart. Dit is de urenchart en je weet, we kijken daar op een aparte manier naar hier in de podcast. Uh, natuurlijk kijken we naar de MA20 en MA50, dat zijn die gele en die oranje lijn. En we kijken met name ook hoe de prijs zich beweegt. Zit hij eronder of zit hij erboven? En staat de snelste van die twee lijnen, staat hij onder of boven de langzaamste? En eigenlijk is het volgende scenario waar ik altijd op let. Als de prijs boven de MA20 staat, dus als de prijs boven de gele lijn staat, dan wil je dat die gele lijn ook boven de oranje lijn staat, boven de MA50. Dus supersnel, dat is de prijs zelf, de candle. Iets minder snel, de MA20, het gemiddelde van de laatste 20 candles, de laatste 20 uur. Nog wat langzamer, de MA50, het gemiddelde van de laatste 50 uur. Nou, als de volgorde dus is prijs en daaronder MA20 en daaronder MA50, dat is bullish. En andersom, als de prijs onder de MA20 staat en de MA20 zelf onder de MA50... Dat is berries. En dat is nu dus het geval. Eigenlijk al sinds hier ongeveer afgelopen maandag, maandagavond, rond een uur of zes. Vlak daarvoor dook de prijs onder, nee eigenlijk iets later, sorry. Uh, afgelopen dinsdagnacht om vier uur, toen was het echt zo. Kijk, de prijs dook afgelopen maandag onder de prijs, uh, onder de MA20 en MA50 in één candle. Binnen een uur tijd was dat gebeurd, een flinke dip. 
Daarna dook hier om 4 uur s'nachts afgelopen dinsdag de MH20 onder de MH50. De prijs bleef daar ook keurig onder. Even erboven geweest, maar dat was een schijnbeweging. Hij zit er nog steeds onder. En dat is berries. Erg berries. Dat ziet er niet goed uit. Het wordt helaas bevestigd door deze dominante high. Dit is iets nieuws, dat doen we nu, nu een paar maanden in de podcast. Ik ga op zoek altijd naar pieken en dalen. Die, laten we beginnen bij een piek zoals deze. Die boven de MA20 en de MA50 uh, staat. Er dan doorheen breekt. En vervolgens ook nog eens een keertje wordt gevolgd door een doorkruising van die MA20 en die MA50 zelf. Dus eerst een dalen, eerst een piek. Een dominante daling, een domi- dan maakt dit een dominante high. Dat is een belangrijk signaal op elke chart. Dan dus, een, die wordt gevolgd door een low die lager is dan de vorige. Vandaar dat dit een dominante high is. Dat is één. Dan wil je dat, dat wil je eigenlijk dus niet, maar dat gebeurt dan om het signaal te krijgen dat de MA20 door de MA50 heen schiet. Dat is de bevestiging van die dominante high in deze functie. En dat betekent dat vanaf dit punt, waar ik nu die uh, hele niet duidelijk zichtbare verticale lijn heb getekend, die stippellijn. Vanaf dit punt hebben we te maken met een bearish chart met een verwachting voor, van veel meer prijsdalingen. Dus als dit gaat zoals het eigenlijk bij elke dominante high gaat, reken je gewoon sowieso op prijsdalingen richting dit niveau, rond de 54.000, 53.000. Vandaar dat ik zeg, van, ik verwacht echt dat we eerst nog maar flinke dalingen gaan zien voordat we weer met z'n allen kunnen gaan genieten van al die uh, prijsstijgingen. Dan nog even, dus wat hou ik hier in de gaten eigenlijk? Nou, standaard, prijsdoorbraak van de MA20 en MA50, maar met name... De MA20 en MA50 zelf, die moeten weer kruisen, net zoals hier is gebeurd. En dat moet aan een flinke tijd duren. Het zou mooi wezen als daar een dominante low aan vooraf gaat. Maar ja, dan moet het wel echt een tijdje, het moet echt een duidelijke dominante low zijn. Dit is een grensgevalletje. Dit is een knaller. Kijk, hele snelle prijsverlagingen. Uh, uh, Je wil ook hele snelle prijsstijgingen zien. Het liefst echt parabolisch. Dan gaat het ergens over. Nou, daar wacht ik op. Dat is één. Dan gaat het weer de goede kant op wat deze chart betreft. Het lijkt er op dit ogenblik allemaal even niet op. Ja, dan kijk ik gewoon sowieso naar een prijsdoorkruising van die MA20 en die MA50. En de MA20 en de MA50 zelf, voordat ik hier op deze chart wat optimistischer word. Nou is dit een urenchart, die heeft natuurlijk per lange na niet de impact die een dagchart heeft of die een weekchart heeft. Hij is veel minder significant, maar ja, hij gaat wel vaak vooruit. Kijk, het moet niet te lang berries blijven op deze urenchart, want dan volgt die dagchart ook. En het moet niet te lang berries worden op die dagchart, want dan volgt de weekchart ook. Je snapt hoe dit spelletje werkt. Het is mijn mening belangrijk om ze wat dit betreft allemaal in de gaten te houden. De big picture, het grote plaatje, dat heb ik je afgelopen maandag, nee, maandag of dinsdag laten zien in een korte video die ik heb gemaakt over deze chart. Die we in de podcast er ook al wat even bij pakken. Deze chart geeft je een soort logaritmisch beeld van hoe het gaat met de prijsontwikkeling van bitcoin. En voor jouw beeldvorming, als je nu meekijkt, we kijken nu terug naar 2013. Dus sinds 2013 en daarvoor ook al, houdt dit gewoon stand. En dan zie je dat we eigenlijk nog steeds keurig in de safe zone zitten. Er is helemaal niks aan de hand. De prijs die we nu op dit ogenblik met bitcoin hebben, de prijsbewegingen die we nu zien met bitcoin, houden zich nog steeds keurig aan de spelregels. We zitten eigenlijk gewoon keurig boven de supportlijn. Dus de prijs die we nu zien, is min of meer een normale prijs. Er is helemaal niks bijzonders wat er nu gebeurt. En zelfs als de prijs zou dalen tot op dit ogenblik 44.000 dollar, de komende weken ook, het zal iets gaan stijgen de komende weken, maar rond die 40, 45.000, 50.000 dollar, Niks aan de hand. Het, het gaat een hoop paniek creëren. Er gaan allerlei influencers over elkaar heen vallen om aan te geven hoe slecht dat allemaal gaat. Er wordt weer waanzinnig geschreeuwd. Maar eerlijk is eerlijk, het gaat eigenlijk nergens over. Het is een vervelende voor veel beleggers, maar eigenlijk binnen de bitcoin kaders een relatief normale beweging. Hoe gek het ook klinkt. Het hoort er gewoon een beetje bij. Dus ik maak me daar verder geen zorgen over. We zitten prima wat deze chart betreft. Prima, we kleuren prima binnen de lijntjes en dat is eigenlijk wat je wilt zien. Hoe is het dan met goud? Goud hebben we een record gehad, nog niet zo heel lang geleden. Uh, twee weken terug eigenlijk, tijdens de vorige podcast. Inmiddels stijgt de goudprijs alweer, we hebben een daling gehad. Dat is klassiek, dit is gewoon een standaard peaks and troughs verhaal. Hoger de pieken, hoger de dalen. Deze chart is gewoon bullish, simpel. De goudprijs is nog steeds bullish. Trek je niks aan van die rode candles, want het dal dat we hebben gezien is hoger dan het dal ervoor. Dit is eigenlijk het dal ervoor. De piek is hoger dan de piek ervoor. Eigenlijk deze piek, maar dit, deze ook al. Dat is allemaal prima niet. Goudprijs is bullish. Het is een kwestie van tijd als je deze chart zo ziet. Voordat het record dat we nu al hebben. 2483 dollar voor 1 troy ounce goud. Voordat dat record ook weer aangaat. Oftewel, prima allemaal. Nou, hoe zit dan op Wall Street? Daar zijn we relatief snel klaar mee. De vorige keer dat ik um, deze chart erbij had. Dat is al een aantal weken terug, want... De vorige podcast hebben we hem niet behandeld, maar de vorige keer, ik kijk even, ja, stond hij op greed, hebzucht. 
58 was het toen nog. Nou, je ziet het. Hij staat nu alweer op neutral. En om je in beeld te vormen, hij is net weer wat gestegen. Een week geleden stond hij op angst. Dus hij is binnen twee, drie weken tijd, is dat ding... Nee, twee weken. Binnen twee weken schiet hij van hebzucht naar angst. En nu weer bijna hebzucht. Je ziet het, dit is, dit is niet hoe het hoort te werken. Je, normaal gesproken is de wereld wat rustiger... en hoef je dit soort dingen niet uh, te verwachten. Het is niet voor niks dat je elke dag, als je nu CNBC volgt... Uh, of um, uh, eigenlijk welk, uh, Bloomberg, welk uh, financieel tv-kanaal dan ook... Je al die commentatoren over elkaar heen hoort buitelen en ziet buitelen. En de een voorspelt nog meer doem en, uh, uh, de doem en de ergernis. En de ander zegt van, ah, valt eigenlijk allemaal wel mee. Dat wisselt gewoon op dit ogenblik, bijna van week tot week. Op dit ogenblik is het, het meeste rood. De meeste markten uh, die op dit ogenblik, de financiële markten, zijn in het rood geopend of open in het rood. En dat is geen wonder. Want uh, dreiging van oorlog, want aankondiging van de VET. Dat is allemaal niet zo heel prettig. Even terug naar crypto. Verder heb ik hier niks over te zeggen op deze, over deze Fear and Greed Index. Dat heb ik net al gedaan. Even terug naar crypto. Hier zijn de bubbeltjes. Ja, dag, week en maand allemaal rood. Oftewel de gemiddelde prijzen van de top 100 aan coins. Bitcoin zit daar trouwens zelf ook bij. Uh, in dollar uitgedrukt. Hier is bit, thuis bitcoin, hier is hier ergens. Is gedaald met, uh, sinds gisteren met 2,4%. Uh, sinds een week en sinds een maand geleden ook gedaald. Gemiddeld gezien. Dus dat voorspelt niet veel goed voor de trends. En als we de crypto coins scanner er even bij pakken om naar die trends te kijken. Je ziet het regent melding op dit ogenblik. Je zou zeggen, nou dat is hartstikke leuk. Sterker nog, er zitten zelfs meldingen bij met een hele mooie WGM oversold. Deze zal waarschijnlijk wel lukken als je besluit om cookie te gaan kopen nu op Qcoin. Als je nog op Qcoin wil handelen. Wij willen dat niet meer op dit ogenblik. Maar als je die zou kopen, kijk die markt is voor 94% bullish. En de WGM is heel erg oversold. De kans dat een prijsstijging komt is hoog op dit ogenblik. Maar laat je niet al te snel uh, misleiden hierdoor. Want het kan zomaar gebeuren dat je door dat ook wel veel markten zijn omgekeerd naar berries. Je toch met veel dalende glij, uh, of met glijbanen en met onverwacht dalende prijzen te maken krijgt. Dus een beetje uitkijken wat um, die dalende prijzen betreft. Die zijn natuurlijk eigenlijk altijd een gevolg van de trend. De vorige keer dat ik een podcast opnam waarin ik dit heb besproken, dat is nu twee weken geleden. Dan moet ik even kijken, dat was de trend in ieder geval positief. Ja, toen was hij 55% bullish. Oftewel, de gemiddelde markttrend was 55% bullish. Er waren verreweg meer charts die bullish waren dan charts die bearish waren. Met name ook de charts op de wat hogere intervallen, waren in het merendeel van de, de gevallen bullish. Is dat nu nog zo? Nou, reken er maar niet op. Er is veel te veel gebeurd als het gaat om prijsdalingen de afgelopen week. We kunnen eigenlijk al. En het getal dat de scanner ons nu gaat melden, dit duurt altijd even. Daar is hij. 28,5% berries. Dat is niet gunstig. Oftewel, de, kijk ook maar naar de top 10, wat ik eigenlijk altijd doe. De tiende plek van bullish charts uh, is maar 72,2% bullish. Dus er zijn niet allemaal bullish charts te vinden voor dat muntpaar. En als je naar de berries charts kijkt, je kijkt naar de tiende plek. Bijna 100% berries. Dus het berries sentiment overheerst sowieso. Dat is iets waar je goed rekening mee wilt houden. Als je besluit om te gaan traden. Als je long trades doet op Bybit. Dan, Bybit Spot. Dan wil je oppassen dat je niet wordt verrast. Dus kijk heel goed of de marktconditie echt wel goed oversold is voordat je instapt. Als je derivaten trading doet en je dus shorts kunt doen. Bijvoorbeeld op MACD. Houd dan in je achterhoofd dat je bij short trades waarschijnlijk beter... Uh, betere resultaten haalt dan bij de long trades. Omdat je bij de long trades op dit ogenblik vaak tegen de wind inzeilt. En bij short trades met de wind mee. Nou, dat wat betreft volgens mij... Oh, bijna vergeten. Dat wat de charts betreft... Ik had je net al beloofd dat we even uh, een beetje gingen SPH... voor het geval je dat interessant vindt. Dit is al trading, de tool die ik gebruik om uh, onder andere SPH trades te doen. Ik gebruik deze tool ook voor de challenge. Uh, dit is niet het account waar ik de SPH trades op heb lopen, maar ik heb ze wel even voor je aangegeven. Ik houd er een aantal op dit ogenblik in de gaten via alerts. En twee daarvan zijn inmiddels op een ander account uitgelopen in daadwerkelijke trades. De alert ging hier af op dit punt hier waar die gele lijn loopt. Bijvoorbeeld voor dit muntpaar, dit is Link versus, uh, Chainlink versus de dollar of USDT eigenlijk. Uh, gebaseerd op deze uh, SPH die hier zit, een aantal uh, candles lang stabiliteit. Dit zijn 4 uur candles overigens. Daarna de dip met nog wat lows, dus lekker wel wat volatiliteit. Ik heb op de low van de, van de SPH 
heb ik hier gekocht. Of dan had ik een buy order staan. Die is inderdaad gevuld. Uh, ik heb hier, toen die alert afging, uh, nog even de tijd gehad om daar een buy order te plaatsen. Ik moest wel snel zijn. Want een paar minuten later, of een tien minuten later, daalde de prijs al. Dus hier gekocht en de prijs is inmiddels al gestegen. Ik sta nu in de winst in deze trade. En ik heb hier een auto trail van gemaakt. Oftewel, de prijs loopt op bybit. Dit is een bybit trade. Loopt mee met, uh, uh, met uh, dus de verkoopprijs loopt mee met de prijs uh, van de munt zelf. Ik zei het al, een trail. Omdat ik ervan uitga dat, hoewel de prijs waarschijnlijk wel hier zal komen. Uh, technisch gezien, niet schrik hoor. Technisch gezien is dit het niveau. Hij staat er al bijna, zie ik nu. Technisch gezien is dit het niveau waar de paniek begon. Uh, ik trail mee met de prijs. Het loopt misschien nog even wat verder door naar boven. Maar ik wil zeker weten dat dit geen verlies trade meer wordt. Dus dit is een winst trade sowieso al. Uh, dat was de eerste. Ik heb ook bitcoin nog gedaan. Dat is deze. Uh, zelfde verhaal. Kijk, de SPH kwam, of de melding kwam hier. Uh, wat vroeger dan normaal. Maar ik zag hier de prijs dalen. Hier kwam de melding van Altrady dat de prijs aan het dalen was. Toen heb ik dat hier eigenlijk dus hè, op basis van deze SPH kwam hier de melding. De prijs is aan het dalen. Het was uh, gisteravond. En toen dacht ik van, uh, oké, okay, ik zet maar een buy order. Die heb ik hier neergezet op, nogmaals, de closes en de, eigenlijk de low, maar dan zonder de wicks van uh, deze, uh, deze paniek die hier zat, ingestapt. En ook dit is alweer een winst trade. Ik weet niet precies hoeveel, volgens mij anderhalf procent of zo. Oh, nog niet eens, 0,8 procent. Uh, ook deze trail ik mee. Heel krapper achteraan, want Bitcoin staat op dit ogenblik echt onder druk. Maar ook dit, uh, dit zou technisch gezien, als je naar deze chart zou kijken... Technisch gezien zou ongeveer hier op dit niveau, ongeveer uh, 66131, zou normaal gesproken de winst worden gepakt. Dus dat zou hier zijn. Uh, ten opzichte van mijn entry is dat ongeveer, even gauw kijken, dan gaan we uh, 3,4%. Minder dan een standaard SPH'tje, dat weet ik ook wel. Maar A, dit is bitcoin. En B, oppassen met het nemen van winst hier. Niet te agressief zijn, want SPH werkt gewoon verreweg het beste in een bull market. En ik geloof niet dat er veel mensen zijn die vinden dat we op dit ogenblik echt in een bull market zitten. Maar dit zijn de twee SPH'tjes die ik nu heb lopen. Ik houd je op de hoogte in de podcast. Misschien in een aparte video hoe het daarmee gaat. Oké, okay, we zijn er klaar mee met de podcast van vandaag. Als je vragen hebt hierover, aarzel niet. Uh, post die even als reactie bijvoorbeeld op YouTube waar we deze podcast ook doen. En het kan ook gewoon op Spotify waar we deze podcast ook uh, verspreiden. Ik heb nog één dingetje voor je, maar uh, dat geldt alleen maar voor je als je echt nieuw bent. Als je uh, crypto coins pas net hebt ontdekt. En als je bitcoin en crypto misschien pas net hebt ontdekt en niet precies weet waar je wilt beginnen. Uh, misschien vind je het kickstart programma leuk dat we doen. Dat is helemaal gratis, helemaal verblijvend. Je zit nergens aan vast of zo. Het bestaat uit een uitgebreide video die niet op andere kanalen is gepost. Waarin ik uitgebreid uh, in gesprek ga met iemand over... Dingen waar je als trader absoluut op wilt letten. Dingen die je tegenkomt. Problemen die je tegenkomt. Hoe je die oppakt. Enzovoort enzovoort. Die video wordt gelukkig. Dank je wel daarvoor. Heel hoog gewaardeerd op YouTube. Maar hij staat niet op YouTube. Je ziet hem niet op YouTube als openbare video. En je krijgt ook een aantal dagen lang begeleiding in de vorm van mails. Die je sturen naar video's die je misschien interessant vindt om te bekijken. Voordat je echt aan de slag gaat met crypto. En met beleggen. En misschien ook met traden. Nogmaals, gratis vrijblijvend. Ik zou zeggen als je nieuw bent. Maak daar gebruik van. Als je al trade, dan weet je dat allemaal al. Dan tot slot, maar je weet dat ook waarschijnlijk. Als je dit een leuk kanaal vindt en je vond deze podcast leuk en je volgt hem op YouTube, vergeet niet, like deze video even, altijd leuk. Abonneer je eventjes. En als je wilt weten wanneer we andere video's maken, druk even op dat belletje. Bedankt. Ik wens je nu alvast een prettig weekend. En tot volgende week bij sowieso een nieuwe aflevering van de Crypto Corners Podcast. Dag.